Hi friends, this is Gautam. In this video session, we will talk collusion domain. So, now the generation is going to be able to learn the collusion domain. So, the collusion domain is going to be able to learn the 10 to 15 years before we talk about the collusion domain. So, we will talk about the collusion domain in this video session. So, 10 base iPhone T. So, 10 base iPhone T இங்கிருத்து வந்து பார்த்தீங்கள் என்ன ஒரு standard நான் Ethernet port So, நீங்கள் வந்து நான் பிரிவியஸ் வீடியோ செஷன் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்படியினா So, நீங்கள் first on the video concert பார்த்திட்டு அதுக்கப் பிரிந்த விடியோ பாருங்க So, இந்த விடியோல் நான் சொல்ல வருது வந்து உங்களுக்கு என்னும் புரியும் Because, யான் So, if you look at 10 base iPhone T, standard was a big change for Ethernet. So, Ethernet is a big change for the 10 base iPhone T standard. If you look at the 10 base iPhone T standard, we use the old Ethernet standard for 10 base 2 and 10 base 5. So, 10 base 2 and 10 base 5, we use the bus topology. அது வந்து கொயாக்சல் கேபல் யூஸ் பண்ணி எல்லா சிஸ்டமும் வந்து நம்ம சீரியில் வந்து கணைப் பண்ணும் அதது bus topology structureல் சோ அப்போம் வந்து நம்ம என்ன standard யூஸ் பண்ணான் பார்த்தின் 10 base 2 and 10 base 5 தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிருந்தும் சோ இங்கு பாருங்க இந்த below picture தாம் வந்து இது வந்து கொயாக்சல் கேபல் சோ 10 base 2 standardல வந்து அந்த networkல வந்து எல்லா computerம So, அது கப்பிறாம் வந்து பார்த்தீர்கள் அந்த Ethernet standard வந்து 10 base iPhone T So, அதுதான் வந்து என்ன introduce பண்டான் பார்த்தீர்கள் UTP cable So, UTP cable என்ன பார்த்தீர்கள் Unshielded to Stepper cable So, அது மூலமா நாம் எந்த என்ன அந்த cableதான் இன்னும் still நாம் use பண்டான் அவ்வடேஸ் இப்பு பிரசண்டை நாம்தான் use பண்டும் இப்பு வந்து ஒரு central device in the middle creating a start topology So, இந்த standard வந்து நாம் introduce பண்ணம் போதுதான் centralா வந்து நம்ம start topology use பண்ணம் ஒரு centralா வந்து ஒரு device வெச்சிட்டு அந்த deviceல் இந்த எல்லா host நாம் வந்து கணைப் பண்ணம் So, அந்த centralா வெச்ச device தாம் வந்து என்ன பாத்தினா first first develop அது என்ன பண்ணும் பார்த்தீர்கள் நாம் இப்போ ஒரு ஹப்பில் வந்து ஒரு நாலு பீசி நீங்கள் கணைக் கண்டுங்க அப்படினா ஒரு போட்டில் ஒரு electrical signal receive வாத்து அப்படினா அந்த electrical signal வந்து rest of the three ports குமே வந்து அந்த electrical signal வந்து forward பண்ணும் so இந்த ஹப் நால் என்ன draw back என்ன பார்த்தீர்கள் நாம் அந்த நாலு பீசி கணைக் பண்டுக்கிறானா So, இங்கு பாருங்க, இதுதான் வந்து hub வந்து ஒரு simple device, இது ஒரு example scenario, இப்போ இந்த hubல வந்து நான் மூனு system கணைப் பணிட்டான் இப்போ H3 வந்து H1 ஓட வந்து data வந்து send மண்ணும் frame வந்து send மண்ணும் So, இப்போ இந்த H3 வந்து இந்த frame வந்து hubக்கு send மண்ணும் So, இந்த hub வந்து இந்த port 1 நிச்சுக்குங்க, இது வந்து port 2, port 3 நிச்சுக்குங்க So, இந்த portல அந்த electrical signal receive பண்ணது, அந்த electrical signal வந்து இந்த portுக்கு இந்த portுக்கு forward பண்ணது So, அந்த frame வந்து பார்த்தீர்கள் H1 So, H1 வந்து அந்த frame வந்து receive பண்ணிட்டு H2 வந்து அந்த frame வந்து discard பண்ணிட்டு remove பண்ணிட்டு என்ன அந்த frame பதியது இது கண்டுக் கடியாது So, இப்போ இதில வந்து எந்த problem கடியாது previous scenario So, இப்போ இந்த scenario வந்து பார்த்தீங்க அப்படினா H1, H2 ரெண்டுமே வந்து H3 வந்து send மனது frame வந்து send மனது So, அந்த ரெண்டு frame யாம் hubக்கு வருது So, hubக்கு வந்து அந்த H3 கு send மன் நம்போது இங்க வந்து பாத்தின் crash சாகுது So, இதுதா வந்து இன்னன் சொல்லுவாங்க பாத்தின் collusion சொல்லுவாங்க அட்ட டைம்ல வந்து ஒரு 2 system வந்து frame வந்து send மன் முடியாது இல்லனே receive பண்ண முடியாது So, இங்க வந்து crash சாயிற்று H3 வந்து அந்த frame வந்து receive பண்ண வேல் என்ன இங்க Carrier Sense Multi-Axis and Collusion Deduction So, இந்த protocol பத்தினா, last video sessionலியே வந்து உள்ளுக்கு explain குண்டு பணிருந்தான் So, அதுதான் நான் starting ஏ சொன்னா, நீங்கள் last video பார்க்கலாம் அப்படினா So, first last video session பார்த்துடு அதுக்கப் பிடுது பாருங்க உள்ளுக்கு புரியும் So, இந்த Carrier Sense Multi-Axis and Collusion Deduction So, இது வந்து ஒரு simple protocol So, இந்த protocol use பண்ணி என்ன பண்டாங்க பார்த்தீங்க இப்பு யாருமே வந்து data வந்து அந்த networkல transmit பண்ணில்லேன்னா அப்பதான் வந்து அந்த PC வந்து data வந்து transmit பண்ணும் 
இப்போ யாராவது டேட்டா டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது இன்னொரு பேசியும் வந்து டேட்டா டிரான்ஸ்மிட் பண்ண ட்ரை பண்ணிச்சு அப்படின்னா கலோஷன் வந்து பக்கர் ஆகும் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த பாயிண்ட்ல வந்து நான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம என்னென்ன சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் டியூப்ளெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து ஒரு பிசி வந்து அட் அ டைம்ல வந்து சென்ட் பண்ணவோ ரிசீவ் பண்ணவோ முடியல எய்தர் வந்து சென்ட் பண்ணணும் இல்லைனா வந்து ரிசீவ் பண்ணும் அப்படின்னா வந்து அது ஒன் வே கம்யூனிகேஷன் ஸோ அதை வந்து ஆஃப் வே டியூப்ளெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதனால வந்து நம்ம நம்ம வந்து அட் அ டைம்ல வந்து சென்ட் பண்ணவோ ரிசீவ் பண்ணவோ முடியாது இப்போ வந்து வென் டூ கம்ப்யூட்டர்ஸ் இப்போ வந்து ரெண்டு கம்ப்யூட்டர் வந்து டிசைட் பண்ணிடுச்சு டேட்டா வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ண வேறு யாருமே வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணலன்னு நினச்சிட்டு ஸோ அப்போ டிசைட் பண்ணி டிரான்ஸ்மிட் பண்ண ஆரம்பிச்சாலுமே வந்து நமக்கு வந்து கலோஷன் வந்து அக்கர் ஆகும் ஸோ அதுதான் வந்து கேரியர் சென்ஸ் மல்டி ஆக்சிஸ் அண்ட் கலோஷன் டிடெக்ஷன் ஆல்சோ டிஸ்கிரைப் ஹவு வீ கேன் ரீ டிரான்ஸ்மிட் ஆஃப் ஃப்ரேம் ஸோ ஃப்ரேமை வந்து எப்படி வந்து ரீ டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறது ஸோ அதுதான் வந்து கேரியர் சென்ஸ் மல்டி ஆக்சிஸ் அண்ட் கலோஷன் டிடெக்ஷனில் வந்து நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இந்த கேரியர் சென்ஸ் மல்டி ஆக்சிஸ் அண்ட் கலோஷன் டிடெக்ஷன் வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணி இது பண்ணுது ஏன்னா வந்து ஹப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டம்ப் டிவைஸ் டம்ப் டிவைஸ்னா அது ஒரு பிசிக்கல் ஹார்ட்வேர் அதில் வந்து எந்த ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் எதுவுமே பண்ண முடியாது ஜஸ்ட் வந்து பிளக் அண்ட் பிளே மாதிரி தான் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த சினாரியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ஸ் வீ கேன் கெட் கலோஷன்ஸ் வித் ஹே ஹப் வி கால் திஸ் ஆஸ் எ கலோஷன் டொமைன் இப்போ வந்து மூணு சிஸ்டம் வந்து ஒரு ஹப்பில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து ஒரு கலோஷன் டொமைன் இந்த மூணு பிசியுமே வந்து அட் அ டைமில் ஏதோ ஒரு பிசி மட்டும்தான் வந்து சென்ட் பண்ணவோ ரிசீவ் பண்ணவோ முடியும் ஸோ அதனால் வந்து இது சிங்கிள் கலோஷன் டொமைன் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹப்புக்கு அப்புறம் வந்து டெவலப் பண்ண டிவைஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈத்தர்நெட் பிரிட்ஜ் ஸோ இந்த ஈத்தர்நெட் பிரிட்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம அந்த டென் பேஸ் ஐஃபன் டி வித் யூடிபி கேபிள் வித் சென்ட்ரல் ஹப் டிவைஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம டெக்னாலஜி வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணோம் அதாவது வந்து ஸ்டார்ட் ஆப் ஸ்டார்ட் ஆப்பாலஜி பிஃபோராக வந்து நம்ம பஸ் டோப்பாலஜி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ அந்த பஸ் டோப்பாலஜி ஓவர் கம் ஓவர் கம் பண்ணி வந்தது தான் வந்து அந்த ஸ்டார்ட் டோப்பாலஜி அந்த ஸ்டார்ட் ஆப்பாலஜி நம்ம அப்பு யூஸ் பண்ணோம் அன்ஷீல்டு டுஸ்டப்பர் கேபிள் யூஸ் பண்ணோம் குவாக்சல் கேபிள் பதிலாக ஸோ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியும் வந்து ஸ்டில் நம்ம என்ன ஒரு இஷ்யூ ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் கலோஷன் டொமைன் இஷ்யூ வந்து ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ அந்த கலோஷன் டொமைனுங்கிறது வந்து ஏதோ ஒரு பிசி அட் அ டைம்ல வந்து சென்ட் பண்ணவோ ரிசீவ் பண்ணவோ முடியாது ஏதோ அட் அ டைம்ல வந்து எதே வந்து சென்ட் பண்ணலாம் இல்லை வந்து ரிசீவ் பண்ணலாம் ஒரே ஒரு பிசி மட்டும் ஸோ அதுதான் வந்து இஷ்யூ ஸோ இதே மாதிரி ஒரு நிறைய மோர் டிவைசஸ் வந்து நம்ம அந்த அப்ல கனெக்ட் பண்ணால் கண்டிப்பாக வந்து மோர் கலோஷன் வந்து அக்கர் ஆகும் ஸோ அதனால வந்து நம்ம கேரியர் சென்ஸ் மல்டி ஆக்சிஸ் அண்ட் கலோஷன் டிடெக்ஷன் அந்த லாஜிக்கை யூஸ் பண்ணி அந்த டிவைஸை வந்து நம்ம ஹோல்ட் பண்ணி வச்சு எப்போ வந்து அந்த டேட்டா டிரான்ஸ்மிட் பண்ணணும் இல்லை ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணணும் அது மாதிரி நம்ம பண்ணோம் ஸோ அதனால் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இம்பாக்ட் ஆகும் ஸோ இதை ஓவர் கம் பண்ணி வந்தது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈத்தர்நெட் பிரிட்ஜ் ஸோ ஈத்தர்நெட் பிரிட்ஜ் வந்து யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக இப்போ ஒரு நெட்ஒர்க் டிவைஸ் வந்து சேம் டைமில் வந்து டேட்டா வந்து சென்ட் பண்ணவும் ரிசீவ் பண்ணவும் முடிஞ்சுது அப்படின்னா ஸோ அது வந்து அது கலோஷன் இல்லாமல் பண்ண முடிஞ்சுது அப்படின்னா ஸோ நம்மளுடைய நெட்ஒர்க் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்ப வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து அட் அ டைமில் வந்து சென்ட் பண்ணவோ ரிசீவ் பண்ணவோ முடியும்னா அது வந்து ஃபுல் டிப்ளாக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கு தான் வந்து அந்த ஈத்தனட் பிரிட்ஜ் வந்து டெவலப் பண்ணாங்க ஸோ அந்த ஈத்தனட் பிரிட்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் வந்து சுவிட்ச் மாதிரியே வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் சுவிட்ச் மாதிரி என்ன பண்ணு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேக் அட்ரஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் இப்போ ஒரு ஃப்ரேம் வருதுன்னா அதோட மேக் அட்ரஸ் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து அந்த டிவைஸ் வந்து நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணோம் அந்த மேக் அட்ரஸ் டேபிள் பார்த்து அந்த ஃப்ரேமை வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணும் ஸோ இதனால் வந்து கலோஷன் வந்து நமக்கு அக்கர் ஆகாது அதே மாதிரி இந்த பிரிட்ஜ் வந்து எதுக்கு நடுவில் வந்து கனெக்ட் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஹப்புக்கு நடுவில் வந்து கனெக்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ இந்த டயக்ராமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரிட்ஜில் வந்து ரெண்டு ஹப்பு கனெக்ட் பண்ணிக்கிறான் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு கலோஷன் டொமைன் ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு கலோஷன் டொமைன் இது வந்து ஒன்று ஒரு கலோஷன் டொமைன் ஏன்னா இங்கே நம்ம ஹப்பு யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ
ஸோ அந்த பிரிட்ஜுக்கும் அந்த சுவிட்சுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரேம்ஸ் வந்து சென்ட் பண்ணும் ப்ளஸ் வந்து ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஹார்ட்வேர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி லாட் ஆஃப் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க சுவிட்சில் பிரிட்ஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இன்டர்ஃபேஸ் தான் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இதுதான் வந்து டயக்ராம் வந்து சுவிட்ச் இப்போ இந்த சுவிட்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு சிஸ்டம் நான் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அப்போ வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி கனெக்டட் போர்ட் வந்து இண்டிவிஜுவல் கலோஷன் டொமைன் சொல்லுவாங்க அதாவது அட் அட் டைமில் வந்து அது சென்ட் பண்ணவோ ரிசீவ் பண்ணவோ முடியும் இப்போ நாலு பீஸையுமே அட் அட் டைமில் வந்து சேம் டைமில் டேட்டா சென்ட் பண்ணலாம் ரிசீவ் பண்ணலாம் ஸோ இதே வந்து இந்த சுவிட்சில் வந்து நான் அஞ்சு சிஸ்டம் கனெக்ட் பண்ணேன்னா ஃபைவ் கொலோஷன் டொமைன் ரெண்டு சிஸ்டம் கனெக்ட் பண்ணேன்னா ரெண்டு கொலோஷன் டொமைன் ஸோ இது ஓரியன்டாக வந்து உங்களுக்கு சிசினே குளோபல் எக்ஸாம்பில் வந்து ஒரு கொஷின் கண்டிப்பாக வரும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் திங் டு கன்சிடர் இஸ் தட் யூ ஃபி ஹவ் கனெக்டட் ஹப் டு யுவர் சுவிட்ச் யூ வில் ஸ்டில் ஹாவ் கலோஷன் ஆர் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இப்போ நீங்கள் சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணி அந்த சுவிட்சில் ஒரு ஹப் யூஸ் பண்ணிங்கனாலுமே மறுபடி கலோஷன் ஆக்குறோம் ஸோ இந்த டயக்ராமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு இப்போ மூணு போர்ட்டில் வந்து நான் பிசி கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு போர்ட்டில் வந்து ஹப் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ மொத்தம் வந்து நாலு கலோஷன் டொமைன் இப்போ இந்த ஹப்பில் வந்து நான் ரெண்டு சிஸ்டம் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அந்த ரெண்டு சிஸ்டத்தில் ஏதோ ஒரு சிஸ்டம் தான் வந்து அட்ட டைமில் சென்ட் பண்ணவோ ரிசீவ் பண்ணவோ முடியும் அது வந்து ஆஃப் டூப்ளெக்ஸில் ஒர்க் ஆகும் ஸோ இங்கே வந்து கலெக்ஷன் வந்து அக்கர் ஆகும் இந்த செக்மெண்ட்டில் மட்டும் அதே மாதிரி சுவிட்சில் வந்து பை டிஃபால்ட்டாக சிஎஸ்எம்ஏ ஸ்லஸ் சிடி அந்த கலெக்ஷன் டிரெக்ஷன் ப்ரோட்டோக்கால் வந்து பை டிஃபால்ட்டாக டிசேபிளில் தான் இருக்கும் ஏன்னா அந்த கலெக்ஷன் அக்கர் ஆகாது ஸோ அதனால் அது டிசேபிளில் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி எல்லா இன்டர்ஃபேஸுமே வந்து ஃபுல் டியூப்ளெக்ஸில் தான் ஒர்க் ஆகும் உங்களுக்கு சுவிட்சில் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த கலோஷன் டொமைன் பற்றி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி ஹப்பு ஈத்தனர் பிரிட்ஜு சுவிட்ச் இது மூணுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது கொரி செஞ்சுனாலும் இந்த வீடியோ கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு நான் பேக்கெட் ட்ரேஸில் வந்து உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ அந்த பேக்கெட் ட்ரேசரில் வந்து நான் ஒரு ஹப்பு ஒரு மூணு சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து டென் டாட் ஜீரோ டாட் ஜீரோ டாட் ஒன்னு இங்கே டென் டாட் ஜீரோ டாட் ஜீரோ டாட் டூ இங்கே வந்து டென் டாட் ஜீரோ டாட் ஜீரோ டாட் த்ரீ ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி இப்போ வந்து இந்த பிசி ஜீரோ பிசி ஒன் அட் அ டைமில் வந்து பிசி டூக்கு வந்து ஃப்ரேம் வந்து சென்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ சென்ட் பண்ணும்போது என்ன ஒன்று பாருங்கள் ஸோ அந்த ரெண்டு பிசியுமே வந்து ஃப்ரேம் வந்து அந்த ஹப்புக்கு வருது ஸோ ஹப்புக்கு வந்த உடனே வந்து கிராஷ் ஆகுது கலோஷன் அக்கர் ஆகுது ஸோ அந்த ஃபயர் மாதிரி வருது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கலோஷன் அக்கர் ஆகுறது தான் உங்களுக்கு காட்டுறாங்க ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஃப்ரேம்ஸ் வந்து இங்கேயே வந்து ட்ராப் ஆகுது அந்த பிசி டூ வந்து எதுவும் ரிசீவ் பண்ணாது யாரோ ஒருத்தர் மட்டும்தான் வந்து அதை சென்ட் பண்ண முடியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிதுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணு